வெல்கம் டு அவர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க யூனிட் த்ரீல செகண்ட் டாபிக் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் யூனிட் த்ரீ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல டுடே நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா டெஃபினட் இன்டெகரல் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் தான் நமக்கு பேசிக்காக இன்டெகிரேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா எப்படி செய்யணுன்றது ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ எண்டில் ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் அதே செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்டெஃபினட் இன்டெகரல் இன்டெஃபினட் இன்டெகரல்னா என்ன போன வீடியோவில் நம்ம டெஃபினட் இன்டெகரல்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ இன்டெஃபினட்னா என்னன்னா அதே தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நம்ம இன்டெகிரேஷன் பார்த்தோம்ல இந்த சிம்பிள் இன்டெகிரேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இன்டெஃபினட் இன்டெகரலில் இந்த இன்டெகிரேஷனில் நமக்கு லிமிட்ஸ் வராது லிமிட்ஸ் வராமல் இந்த மாதிரி இன்டெகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை தான் நம்ம இன்டெஃபினட் இன்டெகரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னா ஆன்டி டெரவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டி டெரவேட்டிவ் இதுவும் இன்டெகரலோட இன்னொரு நேம் தான் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்டெகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதுதான் இன்டெஃபினட் இன்டெகரல் ஸோ இப்படி நம்ம இன்டெகரல் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் அதை தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டெஃபினட் இன்டெகரலில் என்ன கிடைக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஒன்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ இதில் என்ன ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னா இப்போ நம்ம இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைச்சோன்னா இந்த இன்டெகரல் இந்த ஆப்போசிட் சைடில் போனால் அது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷனாக மாறிடும் ஸோ அதனால தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டெகரல் கண்டுபிடிச்சா அதாவது இன்டெஃபினட் இன்டெகரல் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினட்டுக்கும் இன்டெஃபினட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரியே தான் டெஃபினட் இன்டெகரலில் இந்த லிமிட்ஸில் நமக்கு இன் லிமிட் வரும் ஆனால் இன்டெஃபினட்டில் வராது அது ஒன்று இன்னொன்று இதில் கிடைக்கிற ஆன்சர் ஒரு நம்பராக தான் இருக்கும் டெஃபினட்டில் ஆனால் இன்டெஃபினட்டில் கிடைக்கிற ஆன்சர் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் இது டூ மார்க்ஸில் கேட்டால் எழுதிக்கணும் ஸோ இதில் சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அதாவது இன்டெகிரேஷன்னா என்னென்னா ஆன்டி டெரவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸ்ஸாக தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதுக்கு நம்ம இன்டெகரல் கண்டுபிடிச்சோன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இதுக்கு இன்டெகரல் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரும் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டண்டை நம்ம சேர்த்துக்கணும் இது வந்து இன்டெகரலில் உள்ள ஒரு கான்செப்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டெகரல் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஆன்சர் கூட ஒரு கான்ஸ்டண்டை சேர்த்துக்கணும் இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலாஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நல்லா மக்க பண்ணி வச்சா தான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக செய்ய முடியும் ஸோ சீக்கிரமாக செய்ய முடியும் ஸோ அதுக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இது எல்லாமே நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ப்ராப்ளம் செய்ய முடியும் ஃபஸ்ட்டு டிஎக்ஸை நம்ம இன்டெகரல் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் இதை அப்படியே படிச்சிடணும் வெறும் டிஎக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்டெகிரேட் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம போட்டுக்கணும் ஓகேவா கான்ஸ்டன்ட் எல்லாத்துலேயுமே வரும் எதுக்கு இன்டெஃபினிட் இன்டெகரலுக்கு மட்டும் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன்டெகரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் பவர்னா என்னது பவர் ரூல் ஓகேவா இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப் இன்டெகிரேஷன் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இந்த பவரை ப்ளஸ் பண்ணி எழுதணும் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு இன்டெகிரேட்டர் எப்படி வரும்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷனில் என்ன படித்தோம் இந்த என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு படித்தோம் ஆனால் இன்டெகரலில் எப்படின்னா பவரை ஒன்னால் ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் டிவைடட் பை அந்த பவரையும் ஒன்னால் ப்ளஸ் பண்ணி எழுதணும் இதுதான் செகண்ட் ஓகேவா இது பவர் ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா தேர்டு ஒன் பை எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் லாக் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணாலே அப்போ மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நல்லா ஒன் பை எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணாலே அதோட ஆன்சர் என்னது லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வந்து கான்ஸ்டன்ட் நம்ம போட்டுக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் ஆன்சர்
அதே மாதிரி காஸ் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணா சைன் எக்ஸ் வரும் டிஃப்ரென்ஷியல் என்ன வரும் சைன் எக்ஸ் பண்ணா காஸ் எக்ஸ் வரும் காஸ் எக்ஸ் பண்ணா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வரும் இங்க வந்து அப்படி ஆப்போசிட் அதனால நீங்க கம்பேர் பண்ணி படிச்சாதான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ இன்டகிரேட் பண்ணா டேன் எக்ஸ் வரும் அதே மாதிரி கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ இன்டகிரேட் பண்ணா மைனஸ் காட்டெக்ஸ் வரும் இதெல்லாம் நீங்க மக்க பண்ணி வச்சா மட்டும்தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் செய்ய முடியும் நெக்ஸ்ட் சீக்வன்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண் சாரி இன்டகிரேட் பண்ணா சீக்வன்ட் எக்ஸ் வரும் அதே மாதிரி கொசிகன் எக்ஸ் காட்டெக்ஸ் பண்ணோம்னா மைனஸ் கொசிகன் எக்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் டி எக்ஸ் இப்படி ஒரு டேம் வந்துச்சுன்னா அதை இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன வரும் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சி அதே மாதிரி ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் இதை இன்டகிரேட் பண்ணா சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சி அதே மாதிரி ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டி எக்ஸ் இப்படி ஒரு டேம் வந்துச்சுன்னா அதை இன்டகிரேட் பண்ணா சீக்கன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அடுத்தது சைன் ஹெச் எக்ஸ் அதை இன்டகிரேட் பண்ணா காஸ் ஹெச் எக்ஸ் வரும் காஸ் ஹெச் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணா சைன் ஹெச் எக்ஸ் வரும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்க நல்ல பிங்கர் டிப்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்னு இதையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் டிஃப்ரென்சியேஷன் வருது இல்லை அதையும் கம்பேர் பண்ணி படிங்க அப்படி இல்லை இதை தனியாக படிங்க ஸோ இதுல வந்து நீங்க இந்த சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் இது எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ்ல செய்யறதுக்கு வரும் ஸோ நீங்க இதில் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க ப்ராப்ளம் செய்ய முடியும் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் இன்டெபினேட் இன்டெகிரல் டெபினேட் இன்டெகிரலுக்கு ப்ராப்பர்டிஸ் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியில் எடுத்துட்டு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு பிளஸ் சி வந்து கான்ஸ்டன்ட் நான் சொன்னேன்ல கான்ஸ்டன்ட் கண்டிப்பாக போடணும் கான்ஸ்டன்ட் போடலைனாலும் நமக்கு ப்ராப்ளமில் மார்க் குறைக்க சான்ஸ் இருக்கு ஸோ கான்ஸ்டன்ட் போட்டுக்கோங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி செகண்ட் வந்து என்னன்னா ஒரு சம் ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ தனியாக பண்ணணும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ தனியாக பண்ணிட்டு ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ தனியாக பண்ணும்போது இதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட வேண்டாம் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் சி மட்டும் போட்டால் போதும் அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ இன்டகிரேட் பண்ணால் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வருது ஜி ஆஃப் எக்ஸ இன்டகிரேட் பண்ணால் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வருது ரெண்டு கடையில் மைனஸ் போட்டுக்கிறாங்க ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் போடுவாங்க ஓகேவா இது எல்லாமே நம்ம பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது வரைக்கும் பார்த்தது இப்ப நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்குள்ள போலாம் ப்ராப்ளம் என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்டகிரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து என்னது இன்டெஃபினட் இன்டகிரல் தான் இதுவும் கேட்டிருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க இது பாப்போமா இன்டகிரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது என்ன மெத்தட்ல இருக்கு சோ உடனே நமக்கு என்ன மைண்ட்ல ஃபார்முலா போனோம் இது என்ன ஃபார்முலா இருக்கு எக்ஸ் பவர் என் உள்ளதானே இருக்குது x பவர் என் dx இப்போ என்ன பார்த்தோம் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் சி அப்போ இந்த ஃபார்மில் எழுதலாமா எப்படி எழுதணும் எக்ஸ் பவர் டூ பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ பிளஸ் ஒன் ப்ளஸ் என்னது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை த்ரீ ப்ளஸ் சி இதுதான் ஆன்சர் இதோட இன்டகிரேட் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ பிளஸ் சி ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க இது கேட்டிருக்காங்களா இன்டகிரல் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் இது எப்படி பண்ணணும் இது எந்த ஃபார்மில் இதை கொஞ்சம் மேலே கொண்டு போயிடலாமா மேலே கொண்டு போய் என்ன என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ டிஎக்ஸ்னு வருமா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் எழுதிடலாம் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி மறக்காம போடணும் நெக்ஸ்ட் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சி இப்போ இந்த எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபோரை கீழே கொண்டு வரலாமா அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் சி இது ஆன்சர் இது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இன்டூ டிஎக்ஸ் இது சிம்பிள் தான் இப்போ
cos x dx. Add the only end of the reno, cos x integrate panna yen and the reno. So end up at chirko, cos x up anna sin x. Upon four into sin x plus in a podano, c can dipa podano. In the integrate panni to an alena, c podano. Okay, wa? Either mudinjacha, a mudinjach, easy da. Next b, b and a get a ganga integral x plus x square of dx. Okay, ma. Now, we will apply the first property. This is the sum function. First, we will apply the x into dx plus x square into dx. This is the x power x x power 1. So, x power n formula. Now, we will apply x square by 2. 1 plus 1 divided by 1 plus 1. That is x square by 2. That is the sum x power 2 plus 1. 3 by 3. Plus n up on a worry over constant put up with the key the Katania put on our constant is the answer. Okay, wa? simple than either next is C. C and a get a ganga cos, cos x by sin square x. Cos x by sin square x dx. So either like decay to gangla, meaning in a less simplify for Panamudian paranga. Every simplify for Panla sin x sin square x of the other lama. Cos x by sin x into sin x in the lama. Other than sin square x. In the end of the lama, either the lama. Cos x by sin x into 1 by sin x dx. Other than lama. Abdin a picture of the gamma. Either come cos sin x, either come bodu, either come bodu. So abdi at the day. At the tangla, if a cos x by sin x in the lama, cot x in the lama. 1 by sin x FD cosecan x in the lama dx. Now we have to formula the integral cosecant x cortex dx in the lama minus cosecant x plus c. This is the answer. This is the answer. Cos x by sin square x dx. So in the problem, this is the formula. This is the formula. formula is the formula. This is the formula. This is the formula. This is the in the problem, the integral is the values. So, this is the definite integral. So, this is the integration problem. First, we have the definite integral and basic concept. And we have to use the problem to use the formula. Okay, this is the first time. First, we have the properties used to use the integral. Now, we have in the integral, L so integral 0 to 2, 2x cube minus 0 to 2, 6x dx. L dx dx plus 0 to 2, 2x cube minus 0 to 2, 6x dx. Next, constant L is not the constant L is not the integral. Le. So, next step la, 2 into 0 to 2 x cube dx minus 6 into 0 to 2 x dx plus 3 0 to 2 1 by x square plus 1 dx. Second step. This is the direct integrate. Panna so x cube integrate panna enna varo? x power 3 plus 1 divided by 3 plus 1 and varo. Apa enna 2 into x power 4 by 4 in verma. In in a in the limits apply panano. So other than a in the marie limits potagla. 0 to 4 in a potagla. We have added the step and apply apply panra than solre. Minus 6 into x integrate panna in our own x square by 2. x power n plus 1 divided by n plus 1. 1 near canala 1 plus 1 2 2. Ide marie limit 0 to 2. Sorry, this is 0 to 4. This is 2 than we limit 0 to 2 than so 2. Plus 3 into 1 by x square plus 1 integration and tan inverse x. Tan inverse this is limit 0 to 2. Now, how do we limit apply this? What do we do? 0 and 2. First, we apply the limit apply x is in the 2 of bodano. minus x is 0 of bodano. Ape 2 of x is 2 of 2 power 4 by 4 
minus 0 power 4 by 4. Now we have limit apply. How do we apply? First upper limit x to x minus lower limit x to x. That is the mother minus 6 into here. That is the mother. Now we have 2 power square by 2 minus 0 by 2 plus 3 of tan inverse 2 minus tan inverse 0. Okay, now what do we do? இது this value minus 0 தன வரும் இது அப்பு இந்த வேலிதா வரும் so இங்க இந்த 2 வையும் இந்த 4 ஏன் cancel பண்ணா என்ன வரும் ஒரு 2 வருமா அதை மறு இங்க ஒரு 2 இங்க ஒரு 2 ஒரு 2 cancel ஆவும் அப்பு என்ன இருக்கு இதில 2 power 3 இருக்கு அப்பு என்ன வருதில 8 minus இதில இது 0 ஆயிரும் இந்த 2 இது என்னாவும் tan inverse of 2 minus, நமக்கு tan 0 தெரிஞ்சிரும் இது வந்து என்னது 0 தா, tan 0 0 தா, so tan inverse 0 வோ 0 தா, so அதனா 0 வோன் போட்டுடேன் அப்போம் இந்த ரண்டே minus பண்ணா என்ன வரும் minus 4 plus 3 tan inverse 2 so இந்த tan inverse 2 வலாம் கண்டுபிடிக்க தேவேல் so இதை நம்ம answer அல்லதிரில்லா, என்ன answer 3 into tan inverse 2 minus 4 இதுதா answer fourth problem இதில் என்ன குடுத்திருக்காங்க evaluateன் குடுத்திருக்காங்க 0 to pi by 6 cos square of x 2 by 2 dx இதான் நமாக கண்டுபிடிக்கனும் so இதில் நீங்கள் எதாவது first cos இந்த மரி இதை எதா formula apply பண்ணம் புடிமான் பார்க்கணம் நமக்கு 12லே படிச்சிருப்போம் ஒரு formula cos square x இக்கு 1 plus cos 2x by 2 படிச்சிருப்போம் இதிலே இந்த x கப்பதில் x2 by x by 2 இருத்திச் சினா அதுக்கு ஒரு formula உண்டு 1 plus cos x by 2 sorry 1 சேத்து வரும் 1 plus cos x divided by 2 இது வந்து formula, நீங்கள் இந்த formula படிச்சிருங்க, cos square x நா 1 plus cos 2x by 2, cos square x by 2 நா 1 plus cos x by 2, சோ இதா வந்து நம்ம இந்த formulaல் apply பண்ணம் போனம். அப்பே என்ன வரு 0 to pi by 6, 1 plus cos x by 2 dx, இது formula, next, 1 by 2 constant தானை வெளியில் எடுத்திரலாமா, சோ 1 by 2 வெளியில் எடுத்தா, 0, pi by 6, 1 plus cos x, dx. சோ இது என்னது, இதுக்கு காமண்ணுதான் இருந்துக்கும் அப்பு நம்ம integral பிரிச்சியில்லுமா, 1 by 2 வெளியில் இருக்கட்டும். integral 0 to pi by 6, 1 into dx, plus 0 to pi by 6, cos x, dx. okay வா, next. dx integrate பண்ணா என்ன வரும் சொல்லி இருக்கேன் x அப்போம் 1 by 2 of dx integrate பண்ணா x limits apply பண்ணனும் plus cos x integrate பண்ணா என்னது sin x 0 to pi by 6 எடுத்துடீங்களா அடுத்தது அடுத்து step என்னது limits apply பண்ணா போகிறேன் 1 by 2 of first என்ன சொன்ன upper limits apply பண்ணா x கப்பதில் pi by 6 minus 0 plus இதை மறி sin pi by 6 minus sin 0 இப்ப நமக்கு இதில் trigonometry திரியனும் இது பாருங்க 1 by 2 இந்து இது pi by 6 minus 0 pi by 6 ஆயிரோ plus இது என்னது sin pi by 6 நான் என்னது pi நான் என்னது 180 degree படிச்சிருக்கோமா 180 by 6 எவ்வளவு வரும் 30 So, sin 30 degree என்னது நம்ம் தொல்த்தில் படிச்சிருப்போம். sin 30 degree 1 by 2. sin 0 degree 0. இது நம்ம் தொல்த்தில் trigonometryல் படிச்சது. sin 30 1 by 2 sin 0 0. அது apply பண்ணியாத். அப்பே என்ன வரும் அடுத்தது? இந்த 1 by 2 உள்ள கொண்டு பேரலாமா? அப்பே என்ன வரும் pi by 12 plus 1 by 4. இதுதா answer. என்ன கேட்டிருந்தாங்க? 0 to pi by 6 cos square of 
x by 2 dx equal to pi by 12 plus 1 by 4. So, we will see this in the path of all the basic layer in the path of all the basic layer in the path of all the limits and values in the path of all. प्राक्टीस प्राब्लम ले रेंड प्राब्लम कुड़ुत्तिरुकें इंद रेंड प्राब्लत्तियों ना इद्धु वरेक्यो सोल्ली कुड़ुत्तादे बेस पण्णी सेंचु पारुंग इंद प्राब्लम ले एदादु डाउट्स इरुंदिच्चिना डिस्क्रिप्शन ले उर मेल एडी कुड